ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പകുതിയിലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഡെങ്കു പനി കേരളത്തിൽ പടർന്നു പിടിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഡെങ്കു പനിയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല സ്വന്തമായിട്ട് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി ഗുളികകൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആയി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് കുറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരേ സമയം ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സമയത്ത് ഡെങ്കു പനി എന്താണെന്നും ഇത് സ്വയം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയണമെന്നും സ്വന്തമായിട്ട് ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അപകടങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും ഡെങ്കു പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ആഹാരത്തിൽ എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നും ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ മുഖം വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പേജ് തുടങ്ങിയിട്ട് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ആ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുന്ന പലരും കവൺ ബോക്സിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന പല വിഷയങ്ങളും അവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരുടെയും ആവശ്യമായിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങുക എന്നുള്ള കാരണം ഫേസ്ബുക്കിൽ അന്ന് യുവാക്കളും യുവതികളുമാണ് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത് മധ്യവയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാണാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതും യൂട്യൂബിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് യൂട്യൂബിൽ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയത് ചാനൽ തുടങ്ങി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആരോ ഹാക്ക് ചെയ്ത് അതിനകത്തുള്ള ആ ചാനലും വീഡിയോസും കംപ്ലീറ്റ് ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു വീണ്ടും ചാനൽ തുടങ്ങി ആ ചാനൽ ഒരു ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പിന്നിട്ടു സിൽവർ മെഡൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ വർഷം വൺ മില്യൺ പത്ത് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എത്തുകയുണ്ടായി ഗോൾഡൻ മെഡൽ നമുക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ വീണ്ടും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടു മില്യൺ ഇരുപത് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഹെൽത്ത് പേജ് ഹെൽത്ത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന നിലയിലാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടി നെഞ്ചിൽ തൊട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരിക്കലും കാണുന്നവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിലല്ലാതെ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു വാണിജ്യ വസ്തുവിൻ്റെ പരസ്യം എന്ന രീതിയിൽ പോലും ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയും ചെയ്തിട്ടില്ല മാത്രമല്ല സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനായിട്ട് മാത്രം ഞാനൊരു വീഡിയോയും ചെയ്തിട്ടുമില്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓരോ വീഡിയോസും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും മറ്റേതൊരു ചാനലിലും ഏതൊരു വീഡിയോയിലും വരുന്നതിനേക്കാൾ പകുതിയിൽ താഴെ പരസ്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓരോ വീഡിയോസിലും കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യം സാമ്പത്തിക ലാഭം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി ലക്ഷ്യമല്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്കിതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പരസ്യമുണ്ട് വരുമാനമുണ്ട് ഇതിൽ പ്രധാന ഭാഗം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചാനലിന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഒരു സാലറി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലെവലിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു ഭാഗം ചാരിറ്റിക്കായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇടം കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വലത് കൈ പോലും അറിയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രമാണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഓരോ വീഡിയോ ചിത്രത്തിൻ്റെയും പുറകിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രയത്നമുണ്ട് ഒന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് തരുന്ന എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാർ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാർ അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ തരുന്ന നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഈ സംശയങ്ങളാണ് എന്നെ പുതിയ രീതിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാനായിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്നതിന് എന്നെ സഹായിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ജയ് ഗോപിനാഥ് നജാം നജാമാണ് എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് കൂടാതെ എൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസൈനർ നിതിൻ എൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ഡോക്ടർ പ്രീത മാളവിക എന്നിവരോട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രത്യേക നന്ദിയും സ്നേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഓരോ വീഡിയോസും കാണുകയും എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും എന്നെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനിയും ഇവിടെ ആരോഗ്യപരമായ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനും എനിക്ക് സാധിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊ